లాక్డౌన్ ఎత్తేసే ముందు ఒక ఫినిషింగ్ టచ్ ఆల్రెడీ మొదలైపోయిందా అంటే ఇక్కడ నుంచి ఎలా ఉండబోతోంది లాక్డౌన్ ఎత్తేసిన తర్వాత ఎటువంటి ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది ప్రజలు అనే దానికి ఒక శాంపిల్గా నిత్యావసర ధరలు పెరగబోతున్నాయి ప్రధానంగా ఇప్పటికే కొండెక్కి కూర్చోంది చికెన్ ధర ఎందుకంటే మొన్నటి వరకు ఈ లాక్డౌన్ పరిస్థితుల్లో ఎవరు చికెన్ తింటే లేదని కిలో ముప్పై రూపాయలకి లేదా నలభై రూపాయలకి వంద రూపాయలకి అమ్మిన సందర్భాలు కానీ ఇప్పుడు ఒక్కసారిగా మూడు వందల నుంచి నాలుగు వందల రూపాయలకి వరకు ధర పలుకుతోంది కిలో చికెన్ ధర సో అంటే ఒక రకంగా చాలా వరకు నిత్యావసరాలు కిందకి వస్తేనే ధరలు తగ్గుముఖం పడితేనే సామాన్యుడు తినే పరిస్థితి నిత్యావసరాలు ఇప్పుడు కొండెక్కి కూర్చుంటే ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి ఒకవేళ సామాన్యులకు అందుబాటులో ధరలు ఉంచుతున్నాము అని చెప్పినా సరే ఈ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ లేదంటే ఈ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఛార్జీల వల్ల పడే అదనపు భారం అంతా ఎవరి మీద పడుతుంది అంటే వినియోగదారుల మీద పడుతుంది ఇప్పుడు అదే పరిస్థితి ఎందుకంటే చికెన్ ఇతర ప్రాంతాల నుంచి తరలి రావాలన్నా ట్రాన్స్పోర్టేషన్ రావాలన్నా ఈ టైంలో అధిక ధరలు చెల్లించాలి అదంతా ఖచ్చితంగా వినియోగదారుల మీద పెట్టుకుంటాడు తప్ప కంపెనీ యాజమాన్యాలు లేదంటే సరుకు అమ్మేవాళ్ళు వీళ్ళెవరో పెట్టుకోరు సో ఇది పరిస్థితి ఇది ఒక శాంపిల్ అయితే మొదలైపోయింది స్టార్ట్ అయింది వాతలు రేపొద్దున సామాన్యుడు ఇంకా ఎలా ఉంటుంది ఎలా ఉంటుంది మామూలుగా నిత్యావసరాలు నిత్యం వాళ్ళ అత్యవసరాలు కొనుగోలు సాధ్యమేనా అనేది కూడా ఇక్కడ ఒక ప్రశ్న మొదలైంది ఇక్కడ నుంచి ధరలు ఎలా ఉండబోతాయి అనేది ఎందుకంటే అన్ని ప్రతిదీ కూడా దాని మీదే డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఒక బస్ ఛార్జీలు కానివ్వండి రైల్వే ఛార్జీలు కానివ్వండి ఆటో ఛార్జీలు కానివ్వండి ట్యాక్సీ ఛార్జీలు కానివ్వండి ఇవన్నీ నార్మల్గా ఇంతకు ముందు ఉన్న ధరలే ఉంటాయంటే ఖచ్చితంగా ఉండవు ఖచ్చితంగా ధరలన్నీ పెంచే ఆలో ఆలోచనలోనే అన్ని రంగాలు సిద్ధమవుతున్నాయి ఎందుకంటే ఒక ఆర్టీసీ బస్సులో గతంలో నలభై మంది యాభై మంది అరవై మంది ప్రయాణించేవారు లోకల్ బస్సులు ఇప్పుడు కనీసం లిమిటెడ్గా ఇరవై ఆరు మందే ప్రయాణించాలి అంటే నలభై మంది ప్రయాణించినప్పుడు అదే డీజిలు అలాగే ఇప్పుడు ఇరవై మంది ప్రయాణించిన అదే డీజిలు అదే జీతాలు అవే అంత అదే ఖర్చు అయితే సరా మామూలుగానే జరుగుతుంది అలాగని చెప్పి ఇంతకుముందు పది రూపాయలకి వచ్చిన బస్ టికెట్ ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా పదిహేను నుంచి ఇరవై రూపాయల వరకు పెరిగే అవకాశం ఉంటుందనే కదా ఇప్పుడు చాలామంది విశ్లేషకులు చెబుతున్నమాట అదే కనుక జరిగితే ప్రయాణాలు భారం అవుతాయి అలాగని చెప్పి అనవసరమైన ప్రయాణాలు చేయకుండా ఉంటారా అంటే అది ఎవరిష్టం వాళ్ళది కాకపోతే సామాన్యుడు నిత్యం డైలీ పక్క ఊరు వెళ్ళి ఉద్యోగాలు చేసుకుని వచ్చేవాళ్ళు నిజంగా నిత్యం ట్రాన్స్పోర్టేషన్ మీద ఆధారపడే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళందరికీ ఇప్పుడు అదనపు భారం అవుతుంది అలాగని చెప్పి ఇన్ని రోజులు రెండు నెలల పాటు ఇంట్లో కూర్చున్నారు వాడికి వాళ్ళకి ఎటువంటి ఉపాధి లేదు ఎటువంటి జీతాలు లేవు ఆర్థికంగా ఆర్థిక పరిస్థితి బాగా కుప్పగూలిపోయిన నేపథ్యంలో ఇప్పుడు సడన్గా వాళ్ళ జోబులో మొన్నటి వరకు పది రూపాయలు ఖర్చు పెట్టింది ఇప్పుడు ఇరవై రూపాయలు ఖర్చు పెట్టాలంటే మొన్నటి వరకు వంద రూపాయలు పెట్టి కొనుక్కున్న వస్తువులు ఇప్పుడు రెండు వందలు మూడు వందలు పెట్టి కొనుక్కోవాలంటే ఆర్థికంగా చాలా భారమే ఒక రకంగా మోయిలేని భారం మరి దీని మీద ఏమన్నా ప్రత్యేకంగా కేంద్రం దృష్టి సారిస్తుందా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఏమన్నా మినహాయింపులు ఇస్తాయా అంటే ఇప్పటికే ఈ కరోనా పేరుతో కేటాయించిన బడ్జెట్లు కరోనా పేరుతో ఖర్చు పెట్టిన డబ్బులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ ఏ విధంగా రికవరీ చేసుకోవాలా అనే ఆలోచనలో ప్రభుత్వాలు ముందుకెళ్తున్నాయి ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో లాక్డౌన్ ఎత్తేస్తే నాలుగో నాలుగో లాక్డౌన్ ఒకవేళ పూర్తిగా సడలింపులతో పూర్తి మినహాయింపులతో ఒకవేళ నాలుగో లాక్డౌన్ కంటిన్యూ అయినా రెడ్ జోన్లో మాత్రమే లాక్డౌన్ ఉన్న మిగిలిన చోట్ల సామాన్యుడు బతకగలడా సామాన్యుడు గతంలో తిరిగినట్టు తిరగగలడా అనేది ఇప్పుడు ప్రధానంగా వినిపిస్తున్న ప్రశ్న మరి దీనికి సంబంధించి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఏమైనా ప్రత్యేకంగా నిర్ణయాలు తీసుకుంటాయా కొన్ని రోజుల పాటు ఆర్థికంగా స్థిరపడే వరకు ఏమన్నా ప్రత్యేక మినహాయింపులు ప్రత్యేక డిస్కౌంట్లు ఏమన్నా ఇస్తారా ఏంటి అనేది మాత్రం వేచి చూడాలి ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి